হ্যালো ভিওয়ার্স টিচিং রুমের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আপনাদের সাথে আছি আমি রায়হান স্যার আজকে আমি বাংলা বানানের নিয়মের পার্ট ফোর নিয়ে আলোচনা করব এর আগে আমরা পার্ট ওয়ান পার্ট টু এবং পার্ট থ্রি নিয়ে আলোচনা করেছি যারা এখনও সেই ভিডিওগুলো দেখেননি আমি অনুরোধ করব ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা লিঙ্কগুলো দেখে ভিডিওগুলো দেখে আসবেন সো আজকে আমি বিবিধ নিয়ে আলোচনা করব এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে বিবিধ জিনিসটা কি হ্যাঁ বিবিধ জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে তৎসম অতৎসম দেশি বিদেশি এগুলো থেকেই আমাদের বাংলা ভাষায় মেনলি শব্দ এসেছে অ্যাকচুয়ালি এদের বাইরেও অনেক শব্দ এসেছে যেগুলো আমরা জানি যে সমাজবদ্ধ সন্ধি তারপর হচ্ছে কি বিশেষণ পদ বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকগুলো শব্দ আমাদের বাংলা ভাষায় এসে কি জড়িত হয়েছে তো আমরা সেগুলো শিখব যে অন্য অন্য জায়গা থেকে কোন কোন শব্দগুলো এসে আমাদের বাংলা ভাষায় মিশ্রিত বা মিলিত হয়েছে সেগুলো আমরা শিখব তো প্রথমে আমরা শিখব যে সমাসবদ্ধ শব্দ যে সমাসবদ্ধ শব্দগুলো আমরা প্রমিত বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহার করে থাকি তাহলে সেগুলো কিভাবে দেখুন সমাসবদ্ধ শব্দগুলি যথাসম্ভব একসাথে লিখতে হবে বা একসঙ্গে লিখতে হবে যেমন দেখুন অদৃষ্ট পূর্ব অনাস্বাদিত পূর্ব নেশাগ্রস্ত পিতা পুত্র পূর্ব পরিচিত তারপরে কি বিষাদমণ্ডিত মঙ্গলবার রবিবার লক্ষ্যভ্রষ্ট সংবাদপত্র সংযত বাঘ সমস্যাপূর্ণ স্বভাবগতভাবে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে সব সমাসবদ্ধ শব্দ এগুলো এবং এগুলো আমরা কি সবগুলো একসাথে লিখব তবে এখানে আরেকটু বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যে বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ শব্দটিকে এক বা একাধিক হাইফেন দিয়ে যুক্ত করা যায় হ্যাঁ আমরা জানি যে সমাসবদ্ধ কিছু শব্দ আছে যেগুলো হচ্ছে আমরা জানি যে দ্বন্দ্ব সমাজের ক্ষেত্রে সেগুলো আমরা কি মা বাবা পিতা পুত্র এগুলোকে আমরা আলাদা করে লিখি ঠিক আছে তো সেগুলো কি দেখো এখানে যে কিছু না কিছু জল স্থল আকাশ বাপ বেটা বেটা বেটি মা ছেলে মামে এগুলোকে কি আমরা আমরা জানি যে এগুলো হচ্ছে সমাসবদ্ধ শব্দ কিন্তু এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কি করব হাইপেন দিয়ে এগুলোকে একটু আলাদা করে লিখব তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য শ্রুতি মধুর হবে এবং দেখতে সুন্দর লাগবে ঠিক আছে এবার আমরা দেখব যে দুই নম্বরে বিবিধের ক্ষেত্রে কি আছে বিশেষণ পথ হ্যাঁ আমরা বিশেষণ পথকে জানি বিশেষণ পথকে ইংরেজিতে বলা হয় অ্যাজেকটিভ আর অ্যাজেকটিভের কাজ কি যে কোনো কিছু নাম বা প্রণয়নের দোষগুণ অবস্থার সংখ্যা পরিমাণ এগুলোকে বোঝানো তো এখানেও এই একইভাবে বিশেষণ পদের কাজই হচ্ছে এটা কিভাবে দেখো বিশেষণ পথ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সাথে যুক্ত হবে না অর্থাৎ পরবর্তী পদের সাথে বিশেষণ পথটা কখনোই মানে একসাথে আমরা লিখব না যেমন দেখুন ভালো দিন লাল গোলাপ সুগন্ধ ফুল সুনীল আকাশ সুন্দরী মেয়ে স্তব্ধ মধ্যান্ন ঠিক আছে এবার আমরা দেখব যে নাবাচকের ক্ষেত্রে কি নিয়ম প্রযোজ্য হ্যাঁ নাবাচকের ক্ষেত্রে নাবাচক না এটা কি এটা হচ্ছে না এবং নি না এবং নি এর প্রথমটি না স্বতন্ত্র পথ হিসাবে এবং দ্বিতীয়টি নি সমাসপদ পথ হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহলে এই যে না শব্দটা স্বতন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হবে স্বতন্ত্র মানে কি অর্থাৎ এটা হচ্ছে আলাদা থাকবে আর নি শব্দটা কি সমাসবদ্ধ রূপে ব্যবহৃত হবে মানে কি একসাথে আমরা লিখব উপরের রুলে আমরা দেখেছি তাহলে আমরা দেখি যে কি আছে এখানে উদাহরণ যেমন দেখো যে করি না কিন্তু করিনি তো করি না যদি তুমি না ইউজ করো সেক্ষেত্রে তোমাকে কি আলাদা লিখতে হবে আর যদি তুমি নি ইউজ করো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে কি করতে হবে সেক্ষেত্রে তোমাকে একসাথে লিখতে হবে কারণ সমাসবদ্ধ নিয়মে এছাড়া শব্দের পূর্বে নাবাচক উপসর্গ না উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে যেমন দেখো যে নাবাচক যদি উপসর্গ হ্যাঁ আমরা তো জানি উপসর্গকে আমি মনে করি যে তোমরা বাংলার চেয়ে ইংরেজিটা খুব ভালো বুঝো তো সেক্ষেত্রে আমি বলছি যে উপসর্গর ইংরেজি রূপটা হচ্ছে আমরা জানি যে প্রিফিক্স আর প্রিফিক্স অল শব্দের শুরুতে যুক্ত হয় আর যুক্ত হয় কি একটা শব্দের অর্থের পরিবর্তন করে ঠিক না যেমন দেখো বালক না বালক নারাজ এই রাজা রাজ নারাজ ঠিক আছে হোক না হোক তো একটা বিষয়কে কিন্তু একটা অর্থের যদি রূপটাই পরিবর্তিত হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে সেটা হচ্ছে উপসর্গ হিসেবে কাজ করে তো এখানে যদি উপসর্গ হিসেবে বসে তাহলে সেটা যুক্ত থাকবে আর যদি পরে বসে সেটা যুক্ত হবে না এরপরে নেক্সট কী দেওয়া আছে দেখো অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য মানে অর্থের রূপটাকে মানে পরিস্ফুট করার জন্য সাবলীল করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না এর পরে হাইফোন ব্যবহার করা যায় মানে তোমরা হাইফেন ব্যবহার করতে পারো যেমন দেখো না গোনা পাখি না বলা বাণী না শোনা কথা না বলা কথা ঠিক আছে না বলা হৃদয় ঠিক আছে এরকম এরপরে দেখো অধিকন্তু অধিকন্তুটা কি অধিকন্তু অর্থে ও প্রত্যয় কি অধিকন্তু অর্থে ও প্রত্যয় আমরা জানি প্রত্যয় কি এটাকে বাংলা ইংরেজিতে বলা হয় সাফিক্স আর সাফিক্স জিনিসটা কি যে অধিকন্তু অর্থে ও প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হয় কি রূপে পূর্ণ রূপে যেমন দেখো আজও আজ তুমি আমায় ছেড়ে গেলে আমারও ঠিক আছে কালো তোমারও এগুলো কি অধিকন্তু অর্থে আর এটা কি পূর্ণ রূপে যুক্ত হবে মানে সে স্বাধীনভাবে যুক্ত হবে ওকে এরপরে নেক্সট কি দে
দেখো নিঃস্বার্থক রসই শব্দের সঙ্গে কার চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয় পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হয় মানে পূর্ণ রূপে সে যুক্ত হবে যেমন দেখো যে আজি মানে এখানে কি নিশ্চয়ার্থ কোনো কিছু নিশ্চয়তা দেওয়া বোঝাচ্ছে যে আজই তুমি আমার বাসায় আসবে এখনই তুমি এই কাজটা করবে এগুলো কি নিঃস্বার্থ করতে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি যে নিঃস্বার্থক রসই শব্দের সঙ্গে কার চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয় পূর্ণ রূপে যুক্ত হয় দেখো এখানে আজই বলতে জয়ের শিকার কিন্তু আমরা দিই আমরা রসইটাকে কি পূর্ণ রূপে ব্যবহার করেছি এরপরে নেক্সট আছে যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার নাম এটা নিয়ে তোমাদের বইতে দেওয়া আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বইয়ে মানে আমি আমাদের বাংলা ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী এখানে কি বলা আছে যে দেখো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম এই নিয়মের আওতাভুক্ত নয় ঠিক আছে কারণ আমরা জানি যে ব্যক্তির নাম যেভাবে আমরা লিখব সেটাই রাইট প্রতিষ্ঠানের নাম এবং সংস্থার নাম যেভাবেই লিখব না কেন সেটা তার নিজস্ব গতিতে চলবে সো আশা করি তোমরা অবশ্যই ক্লাসটি এনজয় করছো অ্যান্ড যারা এখনও মনে করছো যে আমাদের কিছু ডেভেলপ দরকার অবশ্যই আমাদেরকে জানাবে আর যদি তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকে তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে দেন কমেন্টস বক্সে জানাবে আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করো নেই আমি অনুরোধ করব যে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো বেল বাটনে ক্লিক করো এবং পাশাপাশি শেয়ার লাইক এবং কমেন্ট করো সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আসসালামু আলাইকুম